tuna furaha kuwajua kimpia nitambue uwepo wa makamo wa mwenyekiti wa CCT baba Scope Stanley Hotai Washima mawaziri mliopo pamoja nasi washauri wa rais msajili wa taasisi za kiraia mheshimiwa John Mongela mkuu wa mkoa wa Arusha uongozi wa vyama vya siasa mliopo hapa Memuona katibu wa mkoa wa chama cha mapinduzi kini nimeona kiongozi mwingine kule wa chama cha siasa na wote mlioko hapa Mheshimiwa Emmanuel Kaganda mkuu wa wilaya ya Rumeru na wakuu wote wa wilaya mliopo pamoja naye uh, Kamati ya Ulinzi na Usalama mkoa kiongozwa na bwana Ras uh, pamoja na ile ya wilaya ya Rumeru waku uh, waheshimiwa wabunge wote mliopo hapa pamoja nasi Mheshimiwa Ana Hoffman balozi wa Marekani mwakilishi wa balozi wa Marekani chini Tanzania Katibu mkuu CCT uh, Kanon Dr. Moses Matonya Mhandisi Robert Kitundu katibu mkuu wa KKKT Shenuru Mruma katibu mkuu wa Bakwata Mashehe wa mikoa ya Arusha na Kilimanjaro mlipo nasi hapa wapendwa wageni wetu kutoka nje ya nchi yetu wachungaji mapadri na wajumbe wa mkutano mkuu wa kanisa hili wageni walikwa waumini wa KKT wanakwaya watoto wangu wajukuu wangu wazuri mabibi na mabwana Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah. Ndugu zangu wapendwa, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kutuwezesha kutana hapa katika siku hii njema yenye baraka kwetu sote. Nashukuru sana kwa ukarimu wenu pamoja na mapokezi makubwa ndio yapata hapa. Kwa kweli nimejisikia kubarikiwa sana. Vile vile na kwa namna ya pekee nitoe shukrani zangu kwako baba Skofu Frederick Shio kaka yangu pamoja na uongozi mzima wa kanisa la Kinjili na Kilutheri Tanzania kwa kunialika na kunipa heshima ya kushiriki pamoja nanyi katika kilele cha maadhimisho ya miaka sitini ya kanisa hili la KKKT nipopokea mwaliko wako kaka yangu mbali na kuwa kaka havunjwi kasa siwezi kumvunja kaka yangu lakini pia siku sita uh, pamoja na ugumu wa ratiba yangu kwa sababu ninajua maana ya kufikisha miaka sitini. na nikasema sita tu mtu nitakuja mwenyewe na leo niko hapa na kwa shamra shamra nilizoziona hapa ni dhahiri kwamba leo ni siku njema ambayo imepata baraka za Mungu mwenyewe. Nasi hatuna budi kuishangilia na kuifurahia kama alivyosema mwimbaji wa Zaburi moja moja nane, mstari wa 24. Hivyo basi sikutaka kuzikosa baraka hizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba Skofu wa Hasha Maskofu na washiriki wote leo ni siku kubwa katika historia ya kanisa hili. Upendo wa Mungu kwenye jambo la leo hatuwezi kuukanusha. Ni kwa huruma na baraka zake kanisa hili limeweza kukua na kuimarika. Tumeambiwa hapa walianza wanachama laki tano na leo tunazungumzia milioni nane ni kukua kukubwa. Ingawa bado kuna uwezekano wa kulikuza zaidi. Inawezekana kanisa hili lilianza au lilianzishwa katika hali duni miaka sitini iliyopita. Ila inafurahisha kuona lilivyojenga umoja na jumuiya kubwa na madhubuti ya waumini wa Kilutheri hapa nchini. Nitumie fursa hii kupongeza uongozi wa kanisa katika nyadhifa na ngazi zote kwa wakati na awamu zote kwa kazi kubwa iliyofanywa ya kujenga kanisa hili sio kwa matofali 
mabati milango na madirisha hapana bali katika kueneza neno la Mungu kujenga maadili kwa waumini na kutoa sadaka na huduma kwa jamii hongereni sana kutokana na upekee wa siku hii nimeambiwa wapo wageni waliungana nasi kutoka mataifa mbalimbali na hapa wametambulishwa wageni kutoka DRC pale Kongo lakini Kenya tuna askofu kutoka Kenya lakini pia kuna wageni wa Sweden, Denmark, Marekani, Ujerumani na sehemu nyingine wako nasi hapa kwa muhimu wa siku hii. Hivyo kwa niaba ya serikali na Watanzania wote napenda kuwakaribisha wageni wote chini kwetu Tanzania nchi ya Mlima Kilimanjaro, Serengeti na visiwa maarufu vya Zanzibar. Karibuni sana. Nawatakie ni makazi mema kwani uwepo wenu una manufaa si kwa kanisa pekee bali kwa taifa zima na bila shaka mtakuwa mmefurahia ukarimu wa wanaarusha kama ilivyo jadi yetu katika kukirimu wageni wetu karibuni sana ndugu zangu leo hii tunaadhimisha miaka sitini tangu makanisa saba ya Kilutheri yalipounganishwa na kuwa kanisa moja na tumewaona wazee wetu wawili hapa ambao walishiriki shughuli hiyo. Nipokuja kuwasalimia nikaambia Mungu awape umri zaidi ili tuendelee kuchota hazina ya maarifa iliyoko ndani yao. Niungane na walio nitangulia kusema katika kwa shukuru wote waliotoa muda, nguvu na michango ya fedha katika kufanikisha maadhimisho haya. Na waomba mioyo yenu itambue kwamba Michango na sadaka mlizotoa imepokelewa kwa mapenzi makubwa na kwa shukurani nyingi sana. Wale wote walio sababisha maadhimisho haya leo kuwezekana na waomba angalieni ndani ya ukumbi huu. Waoneni waumini walivyojawa na unyenyekevu katika maombi na wenye furaha kubwa wanapomwimbia na kumsifu Mungu. Haleluya. Ndugu zangu nilipofika hapa nilipewa heshima ya kuweka jiwe la msingi kwenye mabara ya sayansi ya chuo chetu hiki cha Tumaini. Nimekwenda na kuangalia vilivyoko ndani. Ni jambo kubwa sana limefanyika. Na ni katika hatua za kukua kwa kanisa hili la Kitukuteri. Ongereni sana. Lakini vile vile nilipitishwa kwenye banda maalum la maonesho. Nimeshuhudia kazi mbalimbali zilizofanywa na zinazoendelea kufanywa na kanisa. Ambapo mbali na kuitangaza injili ya Kristo, mmekuwa mkitoa huduma mbalimbali mbali kwa jamii ya Watanzania. Zikiwemo afya, elimu na uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, kama alivyosema baba Skofsho. Halikadhalika Mmekuwa mkitoa huduma zinazolenga makundi maalum ambazo nimeambiwa mnaita udiakonia eh udiakonia huko ndani ya kanisa hili pia. Na hii inathibitisha kwamba miaka sitini ya KKKT imekuwa ya manufaa kwa waumini na Watanzania na taifa kwa ujumla. Hii ndiyo sababu tupo hapa sote kwa pamoja kusherekea siku hii ungekuwa mnafanya peke yenu mnafanya kwa ubaguzi mnafanya yenu yenu kivyenu vyenu tusingekuwa hapa wote leo lakini kwa sababu mmelifanyia taifa miaka sitini hii leo ni maadhimisho ya kitaifa kwa kanisa hili Mheshimiwa viongozi na ndugu waumini kama vyosema baba skofu mkuu katika hotuba yake kwamba wakati wote Serikali imekuwa kishirikiana na taasisi za dini katika kumhudumia mtanzania. Na hii ni kwa sababu serikali tunapomwangalia raia hatumwangalii kama muumini bali kama mwananchi anayehitaji kuhudumiwa. Hivyo mdai yoyote anayefanya kazi ya kumhudumia mwananchi anaisaidia serikali katika utekeleza wajibu wake. Ndio maana miaka yote tumeendeleza ushirikiano na taasisi za dini na wadau wengine wote katika kuwahudumia watanzania. Na kwenye huduma za afya 
Baba Skofu alitaja changamoto ambazo amezitaja hapa lakini vile vile kwenye huduma za elimu ta kukwambia baba Skofu na kaka yangu changamoto zote ulizozitaja nazo kwenye kijitabu hiki na naomba ni kuhakikishie ni kuhakikishie kwamba tunazifanyia kazi Na hapa niendeleze ahadi yangu ile ile kwa taasisi za dini zote kwamba serikali itaendelea kusifanyia kazi changamoto zinazojitokeza katika ushikano wetu chini ya sera ya PPP ili kwa pamoja tuendelee kumhudumia mwananchi pasavyo. Hakuna jambo lisilo changamoto lakini zinapojitokeza ni kuzifanyia kazi kwa pamoja ziondoke na tuendelee mbele. Masha mbaba askofu mkuu na ndugu wa umini wa na washiriki wote kama mnavyofahamu. Serikali ya awamu ya sita imejidhatiti kuimarisha misingi ya utawala bora na wazingatia sheria, demokrasia na maadili yetu kama Watanzania. Mimi binafsi nimedhamiria hivyo na ndivyo ninavyowaelekeza wasaidizi wangu waliopo nami hapa. Katika kufikia lengo hilo serikali imekuja na falsafa ya zile ara nne za kizungu lakini kwa Kiswahili ni maridhiano kustahamiliana mabadiliko na kujenga upya taifa letu. Na nyinyi ndugu zangu ni mashahidi wa hatua mbalimbali zinazochukuliwa na serikali na tunazoendelea kuzichukua. Naomba mniruhusu katika jukwaa hili ni tumie fursa hii kutoa shukrani maalum na za dhati katika harakati zangu za awali za kutekeleza hizi ya ranne katika ile ara ya kwanza ya reconciliation au maridhiano nilipata msaada mkubwa sana wa kaka zangu baba skof show dr show lakini pia baba skof bagonza wale nisaidia sana 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 na nikaweza kupiga hatua na nikaenda na falsafa ile. Kwa hiyo nawashukuru sana uh, wao binafsi lakini pia nashukuru kanisa kwa kuwa pamoyo ule wa kusema nenda na saidia. Masha mbaba skofu mkuu katika risala yako umetaja swala la uharibifu wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi ambayo sasa ni dhahir Sio tu hapa nchini bali duniani kote. Naamini kila mmoja wetu ni shuhuda wa athari zinazotokea zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi, kiwemo ukame, mafuriko, kutotabirika kwa misimu na mengi mengine yanayojitokeza. Na haya yote yanatokana na kukiuka maagizo tuliyopewa na Mwenyezi Mungu katika kitabu cha mwanzo Nadhani sura ya pili msara wa tano na hapa na nukuu kinasema Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza mwisho wa kunukuu Haya ndio maele, maelekezo aliyopewa baba yetu Adam Sasa watu wa vizazi vyetu tumeacha kutunza dunia na kukaidi maagizo ya Mungu tumeichafua dunia na athari zake zimetugeuka wenyewe na mara kadhaa huwa nasema napenda kurudia msemo nadhani wa baba baba Francis nadhani alisema adhabu uh, mazingira hayataacha kutuadhibu kwa sababu tumeyaharibu Yataacha kutuadhibu pale tutakapokuwa tena rafiki wa mazingira. Sasa baada ya kuona adhabu tunazopata kutokana na mazingira, niombe sasa wote tukawe rafiki wa mazingira. Na katika nchi kama hii yetu ambayo asilimia kubwa tunategemea kilimo, madhara ya mabadiliko ya tabia nchi ni makubwa sana. Binafsi nafarijika napona viongozi wa dini wanalipigia kelele swala hili kwa uhifadhi wa mazingira ni jukumu letu sote ningetamani kuona kila taasisi ya dini inajiwekea mkakati mahsusi wa kupambana na uharibifu wa mazingira 
kwa upande wa serikali tumeelekeza jitihada zetu kwenye kuwawezesha wananchi kutumia vyanzo mbadala kama vilivyotajwa hapa kwamba tayari tuna miradi mikubwa ya sola moja uko kule Shinyanga na mwingine uko Mbioni kuanzishwa mahali pengine lakini pia tuna mradi mkubwa wa upepo kule Singida na maeneo mengine lakini pia bwawa tunalo lijenga ambalo tutazalisha mradi kutumia maji ni jitihada nyingine ya kufanya kutumia uh, vyanzo mbadala vya kuleta nishati lakini pia tuko katika hatua za mwisho kumalizia mazungumzo yetu na wawekezaji wa gesi ya LNG ambayo itakuja kutupa ndani ya nchi yetu uwezo mkubwa wa kutumia gesi tulionayo matumizi ya ndani na matumizi ya nje na kuacha kutumia misitu ili misitu yetu iweze kubaki na kutunza mazingira yetu. Kwa hiyo kwa upande wetu tunachukua hatua kadhaa katika kama mkakati wa kutunza mazingira yetu. Waheshimiwa viongozi na ndugu wa shiriki changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi imeibua changamoto nyingine kubwa duniani nayo ina ususwa lazima la usalama wa chakula. Nchi nyingi zinakabiliana na changamoto hii. Hapa kwetu sisi tunataka kuitumia hii kama fursa. Uzuri ni kwamba kwa neema na baraka za Mungu Tanzania tunazalisha chakula cha kutosha kinachotutosha humu ndani na tunapata akiba ya kuwauzia majirani lakini na dunia kwa ujumla. Um, tunataka tutumie fursa hii iliweze tuzalishe zaidi hususan kwa kutumia kilimo cha umwagiliaji maji ili tuendelee kujitosheleza kwa chakula na muhimu zaidi kuweza kuwalisha majirani na dunia kwa ujumla nadhani jitihada zetu za awali kupitia mpango ule wa BBT au build a better tomorrow unaounganisha vijana katika sekta za kilimo lakini ufugaji na uvuvi tuna mpango mkubwa sana ambao kwa bahati nzuri tumeweza kuungua mkono na mashirika makubwa ya dunia na ule mpango utakwenda kuwafanya vijana sasa wazalishe uh, mazao ya kilimo wafuge na wavue kwa wingi tule ndani lakini pia tuuze kwa dunia na hapa nataka niwaarifu pia kwamba uh, wa, uh, wa Tanzania tunatarajia kuwa na mkutano mkubwa utakaofanyika Septemba 5 hadi tisa. Mkutano huu mkubwa ni wa kimataifa utakaohusisha au utakaohusu mifumo ya chakula barani Afrika. Hiyo itakuwa ni fursa adhimu kwetu kutangazia ulimwengu kwamba tunaweza kushughulikia changamoto za usalama wa chakula na sio tu hapa bali pia katika mataifa mengine lakini pia ni fursa nzuri kwetu kuonesha jinsi tunavyokwenda kutunza mazingira yetu ili mazingira yatupe wasaa au fursa ya kuzalisha zaidi mvua zinyeshe pamoja na jitihada za kumwagilia lakini mvua zinyeshe kwa wingi nazo zitupitilie baraka katika uzalishaji wa chakula hivyo basi ni wahimize waumini wote watakao kuwa na fursa kuhudhuria mkutano huu kwa pamoja tukaribishwa wageni wetu watakaotoka kote duniani lakini pia tuweze kusemea nchi yetu Waheshimiwa viongozi na ndugu wa shiriki nimeambiwa mbali na maadhimisho ya miaka sitini ya kanisa la Kiluteri Tanzania kikao chenu hiki kitakuwa cha siku kadhaa ambapo kitakuwa na shughuli ya kufanya uchaguzi na ndio maana wajumbe wa mkutano mkuu wako hapa kwa maana hiyo mniruhusu kutumia fursa hii kwa shukuru kwa dhati na kuwapongeza kwa kazi kubwa walioifanya viongozi wanaomaliza muda wao uh, na vile vile niwatakie uchaguzi mwema mpate viongozi watakaoendeleza misingi mizuri iliyojengwa na kuendeleza kanisa hili wakati wakati nikioneshwa kazi zinazofanywa na kanisa nimeoneshwa misingi mikuu ya kanisa. Asa 
imenitoka lakini nakumbuka kama ni uh, kuwa na usalama uh, umoja uh, amani kuna vitu kama vinne vitano misingi mikuu ya kanisa kwa ni waombe viongozi watakaochaguliwa kuendeleza misingi mikuu ya kanisa misingi ile ndio iliyotufikisha hapa tulipo kwenye growth ya kanisa paka hali ambayo leo tunajivunia ndugu zangu na hasa baba askofu sho kaka yangu askofu mkuu wa kanisa nimeasikia yote uliyoyasema nimeasikia yote uliyoyasema kuhusu salama amani umoja na mwendelezo wa taifa letu uh, niliamua kunyamaza kimya na naendelea kunyamaza kimya Nachotaka kuhakikishia hakuna mwenye misuli na ubavu wa kuligawa taifa hili Hakuna mwenye misuli na ubavu wa kuuza taifa hili Hakuna mwenye misuli na ubavu wa kuharibu amani na usalama tuliojenga kwenye taifa hili sasa hayo itoshe kuwa ni ujumbe wangu kwenu. Santeni sana. Ndugu zangu, ninapohitimisha hutuba yangu. Nataka nisitize kwamba serikali inawategemea sana viongozi wa kiroho katika kukuza, kusimamia na kuenzi maadili yetu. Nataka nirudie. Katika kukuza, kusimamia na kuwezi maadili yetu. Baba askofu mkuu aliuliza vijana waloimba hapa, miaka sitini ijayo watakuwaje? Ni kazi ya kanisa. Mbali kutunza mazingira yao pamoja na serikali, lakini kazi ya kanisa na serikali kuwajengea maadili ili waje kuwa vijana wazuri wa taifa la baadaye. Na katika kuwajengea maadili lazima tutunze mila na desturi zetu zile njema zilizotukuza kuwa hapa tulipo. Kwa hiyo niwaombe sana viongozi wa dini pamoja na ushirikiano wote tulio nao muhimu kukuza, kusimamia na kuenzi maadili yetu kama watanzania. Na kazi hii inatakiwa kuanza kwenye malezi ya watoto na vijana kama ilivyosema ili waishi maisha ya kumpendeza Mungu narudia maisha ya kumpendeza Mungu Sasa kwenye neno maisha ya kumpendeza Mungu kuna mambo mengi humo ndani yamejipanga yamekaa huko ndani tukiachambua tutajua zaidi lakini tuwakuze watoto wetu waishi maisha ya kumpendeza Mungu Taifa bila maadili haliwezi kusimama wala kupiga hatua Naomba sana nyi viongozi au viongozi wa dini mlibebe jukumu hili kwa nguvu kubwa. Asha mbaba askofu mkuu kwenye risala yako pia ulieleza kuhusu azma yenu ya kuwa sikuisikia vizuri lakini nadhani nimeisikia pahali. Azma ya kuwa na kituo kikubwa pale Dodoma. Sisi niliongea na katibu mkuu kwa ajili ya kuratibu, kuendesha na kusimamia Um, maendeleo ya kiuchumi kwa kanisa. Haya ni maono mazuri sana. Na minasema karibuni sana Dodoma. Uh, na niwahakikishie serikali iko tayari kutoa kila ina ushirikiano ili azma yenu hii iweze kutimia. Nirejee tena kuwapongeza au kulipongeza kanisa KKKT kwa kuadhimisha miaka sitini ya mafanikio na niwatakie miaka mingine mingi ya mafanikio makubwa zaidi kazi kubwa imefanyika ila kuna mengi yanasubiri kufanywa kuendana na maendeleo yanayotokea nchini lakini vile vile kuendana na mabadiliko yanayotokea duniani kwa hiyo wenye kanisa tujidhatiti kuhakikisha kanisa letu 
linaangalia anayotokea nchini lakini anayotokea duniani na tuendane na hayo si kuiga hayo lakini kupanga mipango yetu kuendana na hayo kama ni kujikinga na mabadiliko yanayotokea au kuendana kwa faida ya kanisa na waumini basi tujipange kuendana na hayo mwisho kabisa ni waombe viongozi wote wa dini na waumini wa dini zote tudumishe dua na sala ili neema ya Mungu iendelee kulifinika taifa letu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Santeni sana kwa kunisikiliza hongereni sana kwa miaka sitini. Santeni sana Mheshimiwa Rais atutampandisha tena kwa hiyo tutaomba wakati huu tutumie kupata picha ya pamoja na maskofu wote Picha na maskofu wote tutaomba tujipange vizuri hapa baada ya picha hiyo tunaomba wachungaji wanawake wote wachungaji wanawake wote muwe karibu ndio picha itakayofuata